गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे आई एम स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर दैर इज चैप्टर सेवन केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स सो दिस चैप्टर इज इन योर फर्स्ट टर्म एग्जाम्स सो विल स्टार्ट दिस फर्स्ट वॉट आर प्लांट हॉर्मोन्स ओके द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट्स आर कॉमन इन एनिमल वॉट दे आर ट्राइंग टू से हेयर दैट इन द प्लांट्स देर इज नो मूवमेंट एक्चुअली द एनिमल्स दे रोम हेयर एंड देयर इन द सर्च ऑफ फूड एंड मेनी अदर थिंग्स टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द एनिमीज एंड टू फाइंड आउट फूड एंड शेल्टर बट द प्लांट्स डू नॉट मूव लाइक दिस एंड प्लांट्स आर स्टैंडिंग इन वन प्लेस ओनली देयर मूवमेंट्स आर ओनली लाइक दिस दे आर बेंडिंग ट्विस्टिंग इलांगेशन ऑफ अ सर्टन पार्ट्स मतलब इसमें कुछ कुछ पार्ट्स क्या होते हैं बड़े हो रहे हैं या वो ट्विस्ट हो जाते हैं या बेंड हो जाते हैं ओके सो ओनली दिस टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर शोन बाय द प्लांट सो द मूवमेंट्स आर कॉज ड्यू टू द चेंजेस इन द एक्सटर्नल एज वेल एज द इंटरनल फैक्टर्स ऑफ अ प्लांट तो प्लांट के जो इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी फैक्टर हो सकता है सो दीज आर द फैक्टर्स विच ड्यू टू विच द प्लांट चेंजेस एंड सच चेंजेस आइदर इन अ एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड आर कॉल्ड स्टिमुलस सो दिस इज स्टिमुलाई स्टिमुलाई मीन्स इफ देर इज एनी ऑफ द थिंग विच इज इफेक्टिंग द प्लांट फ्रॉम आउटसाइड इट इज़ कॉल्ड स्टिमुलस ओके स्टिमुलस का मतलब होता है कि बाहर से कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर आपको टच होने के बाद या उससे आपकी बॉडी में कोई ना कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड स्टिमुलस ओके Uh, and the resulting action or the movement caused by the stimulus is called a response. So these are the two things: stimulus and responses. Stimulus means uh, I have again um, I am telling you that if uh, a pin pricks your hand, अगर आपके हाथ पे कोई सुई लग जाए pin लग जाए तो यहाँ पर सुई क्या होगी That will be the stimulus. Okay. And what will be your response? Your response is you will remove your hand from there. right so uh, this is the stimulus and the response similarly there are stimuli and the response in the plant also so for a plant what will act as a stimuli there will be sunlight water then uh, mineral salts of a plant so these things will act as a stimulus okay uh, outside the in the atmosphere there is sunlight then humidity is there air is there so these all factors will be acting as a stimuli और इसके बदले में प्लांट जो रिस्पॉन्स देता है दैट इज़ कॉल्ड द रिस्पॉन्स ओके जैसे प्लांट सनफ्लावर है आपका तो वेर एवर द सन इज गोइंग देयर ओनली द सनफ्लावर गेट्स मींस बेंड टुवर्ड्स द सनलाइट सो दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ अ सनफ्लावर प्लांट टुवर्ड्स द सनलाइट सो सनलाइट हेयर इज अ स्टिमुलाई एंड वी आर हैविंग अ रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स इज अ बेंडिंग ऑफ अ प्लांट ओके Now the difference in a movement of a plants and animal is due to the more different mode of nutrition. Now plants में और animals में the mode of uh, nutrition is different. That is why their lifestyle is different. Means plants synthesize their own food. Plant तो अपना खाना खुद ही बनाते हैं but animals do not make their food. So they have to roam here and there in the search of food. ठीक है तो एनिमल्स का मेन रीज़न यही है मूव करने का इधर उधर बिकॉज दे नीड फूड टू ईड एंड प्लांट आर सिंथेसाइजिंग ऑल द फूड बाय देम सो दे डोंट नीड टू मूव हेयर एंड देयर एंड दे आर स्टैंडिंग स्टिल एट वन प्लेस ओके नाउ हेंस द बॉडीली मूवमेंट इन अ प्लांट इज नॉट नीडेड वाइल इट इज इसेंशियल इन द एलिमेंट इन द एनिमल्स सॉरी दिस बॉडी मूवमेंट इन अ प्लांट्स इज नॉट नीडेड बिकॉज दे आर मेकिंग देयर फूड वेर एज इट इज वेरी मच इसेंशियल इन द एनिमल्स बिकॉज एनिमल्स नीड टू मूव हेयर एंड देयर फॉर द सर्च ऑफ फूड नाउ ऑल दो प्लांट्स डू नॉट नीड अ फास्ट रिस्पॉन्स टू द स्मॉल चेंजेस इन एन इमीडिएट एनवायरमेंट दे डू नॉट दे डू नीड टू रिस्पॉन्ड टू लाइट ग्रेविटी सीजनल चेंजेस दे ऑल्सो नीड टू कोआर्डिनेट द ग्रोथ ऑफ अ सेल इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बॉडी Now, uh, though plants do not appear to have a nervous system or a sense organ, their sensitivity and coordination results in a chemical control. Now, इसमें chemical control जो है plant में वो कह रहे हैं कि plant अगर कोई भी response करता है तो वो immediately आपको दिखाई नहीं देता अगर वो light के through भी light की वजह से response कर रहा है gravity की वजह से कर रहा है या season में changes हो रहे हैं कभी सर्दी हो रही है कभी गर्मी हो रही है तो if there are changes due to the 
सीजन ऑल्सो देन यू वर यू के नॉट सी द इमीडिएट चेंजेस मतलब आपको एकदम से उसका इफेक्ट नहीं दिखाई देगा प्लांट में धीरे धीरे दिखाई देता है हम में क्या होता है इन द ह्यूमन बींग्स इन द एनिमल्स इफ यू सी इट इज़ वेरी कोल्ड वी इमीडिएटली फील कोल्ड एंड देर इज शिवरिंग इन अवर बॉडी बट इन प्लांट्स यू विल नॉट सी कि इमीडिएटली अभी ठंड पड़ी और अभी अभी आपको दिखा कि पेड़ के जो हैं वो पत्ते बिल्कुल बंद हो गए एंड फ्रॉस्ट इज देयर एंड देर इज मीन्स द प्लांट्स आर नॉट ब्लॉसमिंग प्रॉपरली यू विल नॉट सी इट इमीडिएटली आफ्टर टू थ्री डेज ऑफ विंटर देन यू विल सी द इफेक्ट कि आपका प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है प्रॉपरली ग्रो नहीं कर रहा है तो प्लांट में ये इफेक्ट्स क्या होते हैं थोड़े दिनों बाद दिखाई देते हैं बट इन द एनिमल्स इट इज सीन वेरी सून नाउ दे सेंसिटिविटी एंड कोऑर्डिनेशन इज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल बॉन्ड तो प्लांट में ये जो रिस्पॉन्स धीरे धीरे दिखाई दे रहा है ये जो सेंसिटिविटी हो रही है ये कोऑर्डिनेशन हो रहा है इट इज़ ड्यू टू द केमिकल कंट्रोल एंड दिस केमिकल कंट्रोल इज कॉल्ड हॉर्मोन्स बिकॉज इन द दिस यू हैव रेड इन दिस ह्यूमन बींग्स ऑल्सो एंडोक्राइन सिस्टम सिस्टम आपने पढ़ा होगा तो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है इट इज़ ऑल अबाउट द हॉर्मोन्स तो जैसे ह्यूमन बींग्स में एनिमल्स में हॉर्मोन्स होते हैं सिमिलरली there are some hormones which are present in the plants also now plant respond to the stimuli by producing a chemical compound called hormone that uh, work as a messenger to so, plant mein jo bhi response aata hai for the stimuli that is actually due to the hormones hai na to yahan pe hormones jo hai wo messenger ki tarah kaam karte hain and then the plant will show the response now these compound are similar to the hormones found in the animal they are produced in one area of a plant and transported around the body of a plant and have their effect at the location from far away from the site of a production again you know that in a animals also there are so many hormones right then hormones do not work at that particular place where they are released they move from one place to another means their uh, site of production is different and site of action is different site of production matlab wo kahan pe produce ho rahe hain to uh, hormones mein kya hota hai ki jahan par wo produce hote hain they do not work there in fact they go away from that area and they will travel somewhere else in a plant only plant body or the animal body aur ye kahin dur ja के क्या करेंगे अपना एक्शन करेंगे ओके तो द साइट ऑफ एक्शन एंड प्रोडक्शन आर डिफरेंट एंड दिस हैपेंस बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वेर एवर द हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इट विल नॉट वर्क देयर इट विल गो टू द और इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू सम अदर प्लेस फॉर इट्स प्रोडक्शन फॉर इट्स वर्क ओके now the मेन वे इन विच द प्लांट रेस्पॉन्ड टू दीज हॉर्मोन्स इज बाय द ग्रोथ In some cases, the growth is stimulated, while in others it is inhibited. Now, सबसे बड़ी चीज़ है जो प्लांट में आपको रोज और आराम से दिख सकती है वो ये है कि प्लांट क्या कर रहा है Every day the plant is growing. The growth of a plant is also due to the hormones of a plant. Uh, this can be these hormones can increase the growth also and it can decrease also. Okay, so ये enhance भी करता है और क्या करता है inhibit भी करता है Enhance करना मतलब बढ़ाना growth को बढ़ाना inhibit करना मतलब रोकना तो hormones क्या होते हैं दोनों type के हो सकते हैं मतलब उसका negative effect भी हो सकता है positive भी हो सकता है Now, uh, sometimes one side of a plant grows more than the other, which results in a bending of a shoot or a root in response to a particular stimulus. तो कभी कभी क्या होता है कि जो आपका वो होता है प्लांट उसमें एक साइड में क्या होता है कि ड्यू टू द ग्रोज मोर देन द अदर साइड मतलब वो एक साइड से ज़्यादा क्या हो रही है उसकी दूसरी साइड ग्रो कर रही है ओके तो दूसरी साइड ग्रो कर रही है तो क्या होगा उससे बेंडिंग हो जाएगी मतलब अगर एक स्टेम है स्टेम के दो मतलब इधर उधर पूरा सर्कुलर है वो तो सर्कुलर है तो अगर उसका एक पार्ट जो है इफ आई ड्रॉ इट हेयर ओनली आई ड्रॉ इट हेयर ओके दिस वन दिस इज़ अ प्लांट है ना ये आपका सीधा ग्रो कर रहा है लेकिन अगर मान लो इधर की साइड ग्रोथ ज़्यादा हो रही है ये ज़्यादा हो गया तो ये ज़्यादा हो गया एडजस्ट कहाँ होगा ये फिर बेंड हो जाएगा इधर को ठीक है तो दिस इज़ कॉल्ड द बेंडिंग तो वो कह रहे हैं कि अगर इफ आपका एक साइड में क्या हो रहा है कि हॉर्मोन्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं और इससे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और यहाँ पर कम हो रही है इधर की साइड तो ये वाला पोर्शन क्या करता है बेंड करना शुरू कर देता है राइट now in response to a particular stimuli now the main area of a growth cell division uh, 
ओके दिस यू नो कि आपके जो सबसे सेंसिटिव एरियाज होते हैं प्लांट में वो कौन से होते हैं शूट हो गया आपका टिप ऑफ द शूट एंड द रूट है ना जहाँ पर रूट का बिल्कुल टिप होगा और शूट का टिप होगा तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी ग्रोथ होती है नाउ द मैरेस्टेमेटिक्स आर सेंसिटिव टू द हारमोन्स मैरेस्टेमेटिक मतलब जो आपके सेल्स होते हैं विच आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ अ रूट एंड शूट दे आर मोस्ट सेंसिटिव टू द हारमोन्स द हारमोन हेल्प टू स्ट्रेच द सेलिलोज वॉल ऑफ द मैरेस्टमेटिक सेल्स टू फैसिलिटेट डिविशन तो आपके हारमोन्स का मेन काम ये होता है कि सेलिलोज वॉल को क्या करते हैं स्ट्रेच करते हैं जिससे कि सेल डिविजन जो है वो ईजिली हो जाए सेल डिविजन आई थिंक यू नो If you are studying, you have gone through. If mitosis, you might be knowing cell division कैसे होता है ना plant cell, okay? Now plant response in a variety of stimulus. तो plant जो है बहुत सारी चीजों के लिए response करता है. It is sensitive to light. Plant responds to the direction from where the light comes. फिर light के ही लिए नहीं कर रहा है वो respond. वो respond इसके लिए भी कर रहा है कि light किधर से आ रही है. है ना तो जिधर को लाइट आती है आपने अगर एक्सपेरिमेंट देखा होगा तो आपका प्लांट जो है इट इज़ मूविंग टू दैट वे ओनली इफ यू हैव कैप्ट अ प्लांट इन अ रूम एंड अगर खिड़की से लाइट आ रही है तो द प्लांट विल मूव टुवर्ड्स द विंडो सो दैट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट देन इंटेंसिटी कि कितनी तेज धूप है है ना लाइट जो है वो तेज है हल्की है कौन से कलर की है देन लेंथ ऑफ अ डेली एक्सपोजर फिर आपने दिन भर जो है वो कितनी देर तक प्लांट को एक्सपोज किया हुआ है आप आधे घंटे प्लांट को धूप में रख रहे हैं एक घंटे रख रहे हैं पूरा दिन भर रख रहे हैं तो दीज आर द थिंग्स विच इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट नाउ दे आर ऑल्सो सेंसिटिव टू वाटर ऐसे ही वाटर हो गया टेम्परेचर हो गया ग्रेविटी हो गया इसके लिए वो रिस्पॉन्स शो करते हैं नाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेम प्लांट में रिएक्ट डिफरेंटली अब आपके प्लांट के सारे पार्ट्स एक जैसा रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे लाइक like सनलाइट है तो सनलाइट में शूट क्या करता है अलग रेस्पॉन्ड करता है रूट अलग करती है नाउ दिस इज अ प्लांट ये आपका पेड़ है तो पेड़ में ये आपका शूट है एंड दिस इज द रूट अंडरग्राउंड ओके तो शूट क्या करता है इट विल गिव यू द पॉजिटिव रेस्पॉन्स मीन्स इट इज गोइंग टूवर्ड्स द सनलाइट है ना तो ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स हो गया बट आपकी रूट क्या होती है इट इज शोइंग द नेगेटिव रेस्पॉन्स मीन इट इज गोइंग अगेंस्ट द सनलाइट सनलाइट नीचे तो होती नहीं है ज़मीन के तो वो उसके अगेंस्ट जा रही है तो इसका मतलब आपके बॉडी के दो पार्ट्स जो हैं वो सनलाइट के लिए अलग अलग रेस्पॉन्स कर रहे हैं राइट नाउ दे आर रेस्पॉन्डिंग डिफरेंटली टू द सनलाइट नाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेम प्लान ओके दिस आई हैव डन कि लाइट के लिए क्या करेंगे वो अलग अलग रेस्पॉन्स करेंगे नाउ द टर्म हार्मोन वॉज फर्स्ट यूज बाय विलियम Bellis and Ernest Starling in 1902. Now the term फाइटो फाइटो हॉर्मोन फाइटो हॉर्मोन का मतलब होता है फाइटो का मतलब होता है प्लांट और हॉर्मोन का मतलब होता है हॉर्मोन आपको पता ही है है ना वॉज क्वाइन टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द एनिमल हॉर्मोन तो फाइटो हॉर्मोन नाम का मतलब ये फाइटो क्यों लगाया गया है इसके अंदर जिससे कि आप एनिमल हॉर्मोन से उसको डिस्टिंग्विश कर पाएँ ठीक है दिस इज़ द नेम दे हैव गिवन अर्नेस स्टार्लिंग इन नाइनटीन हंड्रेड टू यू हैव टू रिमेंबर दिस इन्होंने ये पहली बार हॉर्मोन वर्ड जो है ये यूज़ किया है एंड विद हिम दिस विलियम बेलिस इन दोनों लोगों ने ये टर्म यूज किया था पहली बार फाइटो हार्मोन ओके नाउ लेट एस स्टडी सम प्लांट हार्मोन इन डिटेल आई एम टेकिंग दिस मच ओनली एंड रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट मीन्स द ऑक्सीजन फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन दिस आई टेक इन अ नेक्स्ट वीडियो ओके थैंक यू